है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्रिसमस के लिए एक एलईडी का स्टार बना के रखा है जो कि थ्री चैनल पे वर्क करता है ये एक फ्लिप फ्लॉप स्टार है अगर आप इस तरह का फ्लिप फ्लॉप स्टार बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए आप बहुत ही आसानी से इसे बना पाएंगे मैंने यहाँ पे इसके सर्किट के बारे में भी डिटेल्स में बना रखा है सारे कंपोनेंट्स के बारे में भी मैंने बताया तो मैं एक बार इसे आपको जला के दिखा देता हूँ मैं इसे यहाँ पे ट्वेल्व वोल्ट बैटरी से जला रहा हूँ तो जस्ट आप ये देख सकते हैं किस तरह से जल रहा है यहाँ पे डे लाइट है तो इस कारण से इसकी लाइट थोड़ी सी कम लग रही होगी आपको मैं रूम में यहाँ पे डार्कनेस कर देता हूँ तो आप फिर आप देख पाएंगे कि इसकी लाइट किस तरह की दिखती है तो आप देख सकते हैं ये नाइट टाइम में कुछ इस तरह का दिखेगा तो काफ़ी अच्छा लुक ये दे रहा है आप इसे क्रिसमस ट्री पर हैंगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या तो एज ए वर्ल्ड डेकोर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो चलिए हम इसे अब बनाना सीखते हैं इस तरह का भी स्टार बना सकते हैं नेक्स्ट हमें लेना है कॉपर वायर और कॉपर वायर को इस स्टार शेप में हमें फोल्ड कर लेना है तो मैं यहाँ पे एक प्लायर की मदद से इसे फोल्ड कर लेता हूँ और जब ये स्टार शेप बन जाएगा तो इसके दोनों एजेस को हमें शोल्डर कर देना है तो यहाँ पे ये स्टार शेप कंप्लीट है हमारा और इसके दो जो एजेस हैं लास्ट वाले पॉइंट्स इन दोनों को मैं यहाँ पर शोल्डरिंग कर देता हूँ और टोटल हमें यहाँ पे थ्री पेयर्स ऑफ स्टार्स बनाने हैं तो हर एक के लिए दो दो कॉपर वायर्स का यूज़ करना पड़ेगा तो ये मेरा फर्स्ट वाला और ये हमारा सेकेंड वाला और ये हमारा तीसरा स्टार है उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ एलईडीज लेनी है तो यहाँ हमारे पास रेड ग्रीन और ब्लू एलईडीज है ये 5 एम mm की एल हैं इन्हें मैंने टेस्ट करके यहाँ पे रखा है अब इन एल को हमें इस स्टार में लगाना है तो एक चिमटे की मदद से हम इसके लेग्स को इस तरह से बेंड कर लेंगे बेंड करने के बाद जो इसके एक्स्ट्रा लेग्स हैं इन्हें हम एक कटर से कट करके हटा देते हैं और उसे इस स्टार पे इस तरह से हम लगा लेंगे शोल्डरिंग की मदद से हम इसे यहाँ पर फिक्स कर लेंगे इसके सभी निगेटिव लेग्स एक तरफ और पॉजिटिव लेग्स एक तरफ हमें रखनी है यहाँ पे मैं चार एल का यूज़ करूँगा इस तरह मैं इस बड़े एल में थर्टी एल का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आपको एक एल को यहाँ पे सोल्डरिंग करके दिखा देता हूँ इस तरह हमें यहाँ पे सोल्डरिंग पेस्ट पहले लगाना है और उसके बाद सोल्डरिंग वायर यहाँ पे डाल देनी है और फिर हम इस एल को वहाँ पर फिक्स करेंगे तो इस तरह से बहुत ही केयरफुली हमें अच्छे से फिक्स कर लेना इनके दोनों वायर्स आपस में टच ना हो तो इस तरह से मैंने इस बड़े एल को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा रेड कलर का है तो इसमें टोटल मैंने 30 एल यूज़ किया है और दूसरा हमारा ये ग्रीन वाला एल का स्टार है इसमें मैंने 15 एल का यूज़ किया है और ये तीसरा हमारा ब्लू स्टार है इसमें मैंने टोटल 10 एल का यूज़ किया है अब इन सभी एल स्टार के टॉप पर मैं वायरस को जोड़ लेता हूँ तो सभी स्टार्स पे मैंने इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पे वायर को जोड़ लिया है वायर पे मैंने यहाँ पे स्लिप भी लगा दिया है जिससे कि ये आपस में टच ना हो इस तरह से मैंने तीनों एल के टॉप पे वायर्स को जोड़ लिया है अब इन वायर्स को जोड़ने के बाद मैं इन एल को आपस में जोड़ दूँगा ग्लू गन की मदद से तो ग्लू की मदद से मैंने इसे आपस में जोड़ दिया है और केयरफुली इसे हमें ग्लू गन से जोड़ना है कि कहीं पे भी ये आपस में टच ना करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस इस तरह से जोड़ लिया है नेक्स्ट इसके जो वायर्स हैं उसे मैंने थ्रेड से इस तरह से बाइंड कर दिया है ताकि ये एक सिंगल केबल की तरह लग सके तो मैंने इसे इस तरह से बाइंड किया आप जितना लंबा वायर रखना चाहते हो आप उतना लंबा वायर रख सकते हैं नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके सर्किट को हमें इस तरह से बनाना है जिससे कि ये फ्लिप फ्लॉप हो सके इस सर्किट में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप उसे वहां से देख सकते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर है ये C1815 ट्रांजिस्टर है ये एक NPN ट्रांजिस्टर है इसके थ्री लेग्स में इसका फर्स्ट वन एमीटर बीच वाला कलेक्टर और लास्ट वाला बेस है तो इस, तर, इस तरह के आपको तीन ट्रांजिस्टर लेने और इन सभी के एमीटर को यानी फर्स्ट वाले पिन को एक कॉपर वायर में इस तरह से फिक्स कर लेना तो मैं यहाँ पे एक एक करके इन तीनों ट्रांजिस्टर को एक कॉपर वायर पे फिक्स कर देता हूँ अब इसके बीच वाले यानी कि कलेक्टर्स पे मैं 
2.2 के का रजिस्टर जोड़ लेता हूँ तो तीनों ट्रांजिस्टर पे हमें 2.2 के का रजिस्टर इस तरह से जोड़ लेना है अब इसका लास्ट पिन जो है हमारे ट्रांजिस्टर का यानी कि बेस वाला पिन उन सभी पे हमें 100 के का रजिस्टर इस तरह से जोड़ लेना है यहाँ पे मैंने हाफ वर्ड का रजिस्टर्स यूज किया है आप चाहें तो क्वार्टर वर्ड का भी रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं तो इन सभी रजिस्टर्स को एक साथ जोड़ लेने के बाद एक कॉपर वायर की मदद से इन सभी रजिस्टर्स के दूसरे पॉइंट्स को हमें एक साथ जोड़ लेना है तो मैंने यहाँ पे एक कॉपर वायर ले लिया है और इन सभी रजिस्टर्स के सेकेंड एंड को मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ फिर हमें लेना है फोर्टी सेवन माइक्रोफेरेट वोल्ट का कैपेसिटर तो यहाँ पे मैंने इस तरह से तीन कैपेसिटर्स लिए हैं इन कैपेसिटर्स के पॉजिटिव एंड्स को हमें इस तरह से फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले भाग पे जोड़ देना है और निगेटिव वाले पिन को सेकेंड वाले ट्रांजिस्टर के बेस वाले भाग पे जोड़ देना है इस तरह से जो हमारा लास्ट वाला ट्रांजिस्टर होगा वहाँ पर मैंने इस तरह से पॉजिटिव जोड़ा है और इसका जो निगेटिव टर्मिनल हमारे पास बच रहा है इस नेगेटिव टर्मिनल को एक वायर की मदद से फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे हमें इसे जोड़ देना है उसके बाद मैंने यहाँ पे तीन 5 एम mm एलईडीज ली है इस सर्किट को चेक करने के लिए तो हमें एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जोड़ना है और सेकेंड वाला जो पॉइंट है निगेटिव पॉइंट वो हमें कॉपर वायर के साइड यानी कि एमीटर के साइड में जोड़ देना है तो इस तरह से मैंने तीनों एल को जोड़ लिया है उसके बाद हम इस सर्किट को एक बार चेक करके देखेंगे ये किस तरह से वर्क करता है तो मेरी सोल्टिंग यहाँ पे अब ख़त्म हो चुकी है तो हमारे पास दो ये जो टर्मिनल्स हैं कॉपर वायर के ये फर्स्ट वाला हमारा पॉजिटिव है और सेकेंड वाला हमारा निगेटिव है तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव वाले पे एक वायर को जोड़ देता हूँ अब हम इसे चेक करेंगे तो यह हमारे पास एक 9 वोल्ट बैटरी है इस 9 वोल्ट बैटरी पे मैं इस सर्किट को एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है ये सारे फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है फ्लिप फ्लॉप होने में मैं इसे एक बार 12 वोल्ट की बैटरी से भी चेक कर लेता हूँ तो ये सर्किट ट्वेल्व वोल्ट बैटरी पे, पे भी देख सकते हैं ये 12 वोल्ट की बैटरी पे भी वर्क कर रहा है बट इसकी फ्लिप फ्लॉप की स्पीड अभी भी कम है इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी इस 12 वोल्ट बैटरी पे ज़्यादा है बट इसकी स्पीड थोड़ी सी कम थी तो इसलिए मैंने इस कैपेसिटर्स को रिप्लेस किया है 10 माइक्रोफेरेट 50 वोल्ट के कैपेसिटर से अब मैं यहाँ पे आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ इस 9 वोल्ट की बैटरी पे और उसके बाद 12 वोल्ट की बैटरी पर भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नाइन वोल्ट की बैटरी पर यह वर्क कर रहा है और थोड़ा सा इसकी स्पीड अब जो है वो इनक्रीज़ हो चुका है मैं इसे एक बार 12 वोल्ट की बैटरी पे भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ तो 12 वोल्ट की बैटरी पे भी ये वर्क कर रहा है ब्राइटनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भी वर्क कर रहा है अब इन एल की जगह पे मैं जो हमारे स्टार एल हैं उनके वायर्स को जोड़ दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को ध्यान में रखते हुए इस सर्किट को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा भी कर रखा है फिर से रीडिजाइन करके तो इस तरह से आप बिल्कुल छोटे साइज में इस सर्किट को बना सकते हैं आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं तो ये सर्किट को मैं यहाँ पे एक छोटे से बॉक्स में यहाँ पे फिट कर दूंगा और उसके बाद जो हमारा ये स्टार है स्टार के तीनों चैनल के वायर्स को इन सर्किट्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर सेकेंड ट्रांजिस्टर और थर्ड ट्रांजिस्टर्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को ध्यान में रखते हुए मैं इसे अच्छे से कनेक्ट कर लेना 
तो इस बॉक्स में इस प्लास्टिक के बॉक्स में मैं इसे सेट कर देता हूँ आप भी इस तरह का कोई बॉक्स यूज कर सकते हैं इसे सेट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के लिस्ट मिल जाएंगे तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लें दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद